പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ എക്സസൈസ് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഞാൻ സർക്കിളിന്റെ ഓരോ ടൈംസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എക്സസൈസ് കാണുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് മുതൽ കാണാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം എന്നാ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫിൽ ഇൻ ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ലൈസ് ഇൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ എവിടെയാണ് എക്സ്റ്റീരിയർ ഓർ ഇന്റീരിയർ അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ഇന്റീരിയറിലാണ് ഇന്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എ പോയിന്റ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ലൈസ് ഇൻ ഡാഷ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കുക എ പോയിന്റ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ അതായത് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് അതായത് റേഡിയസിനെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള പോയിന്റ് റേഡിയസിനെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണ് അല്ലെ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഗർ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് സർക്കിളിന്റെ സെന്റർ ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ പോയിന്റ് ഹൂസ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് എ സർക്കിൾ അപ്പൊ ഈ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റേഡിയസിനെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണ് എങ്കിൽ ആ പോയിന്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും അപ്പോ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ് ഈ സർക്കിൾ വരെയുള്ളതാണ് അല്ലെ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ റേഡിയസിനെ കാട്ടിൽ ഗ്രേറ്റർ ആകണമെങ്കിൽ പോയിന്റ് എവിടെ വരണം ഇതിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ വരണം സർക്കിളിന്റെ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ വരണം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും എക്സ്റ്റീരിയർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ദ ലോങ്സ്റ്റ് കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് എ ഡാഷ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പൊ കോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്താണ് കോഡ് കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്കിളിന്റെ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പോയിന്റുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റിനെ ആണ് നമ്മൾ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ലോങ്സ്റ്റ് കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ സർക്കിളിന്റെ ലോങ്സ്റ്റ് കോഡ് എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ പഠിച്ചു അതിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി വരയ്ക്കുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആയിരിക്കും സർക്കിളിന്റെ ലോങ്സ്റ്റ് കോഡ് അപ്പൊ സർക്കിളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് ഡയമീറ്റർ ആണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ ദ ലോങ്സ്റ്റ് കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അനാർക്ക് ഈസ് എ ഡാഷ് വെൻ ഇറ്റ്സ് എൻസ് ആർ ദി എൻസ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഒരു ആർക്കിന്റെ എൻസ് ഡയമീറ്ററിന്റെ എൻസിലാണ് എങ്കിൽ ആ ആർക്ക് എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോ നമ്മുടെ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സെന്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഡയമീറ്റർ ഈ സർക്കിളിനെ രണ്ട് ഈക്വൽ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ആൻ ആർക്ക് ഇസ് എ ഡാഷ് വെൻ ഇറ്റ്സ് എൻസ് ആർ ദി എൻസ് ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ അതായത് ഈ ആർക്കിന്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്ററിന്റെ എൻഡിലാണെങ്കിൽ അതായത് ഇതാ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഞാൻ പി ക്യു എന്ന് പേര് കൊടുക്കുന്നു ഈ ഡയമീറ്ററിന്റെ എൻഡിലാണ് ആർക്കുകളുടെ എൻഡ് വരുന്നതെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ആർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോ ഡയമീറ്ററിന്റെ എൻഡിലാണെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ എന്തായി രണ്ട് സെമി സർക്കിൾസ് ആയി അല്ലെ ഈ ആർക്ക് രണ്ട് സെമി സർക്കിൾ ആയി അപ്പൊ എന്ത് പറയാം ആൻ ആർക്ക് ഈസ് എ സെമി സർക്കിൾ വെൻ ഇറ്റ്സ് എൻസ് ആർ എൻസ് ഇൻ ഓഫ് എ ഡയമീറ്റർ അപ്പൊ ഇവിടെ സെമി സർക്കിൾ അടുത്തത് സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ദ റീജൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻ ആർക്ക് ആൻഡ് ഡാഷ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ്പോ സെഗ്മെന്റ് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ
ഈ എ യും ബിയും കൂടെ ഞാൻ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് യൂസ് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇതൊരു കോഡായി എ ബി കോഡാണ് ഇത് ആർക്കുമാണ് ഈ രണ്ട് ആർക്ക് ഈ ആർക്കിനും ഈ കോഡിനും ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ള റീജിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെഗ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സെഗ്മെന്റ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ആർക്ക് ആൻഡ് കോഡ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ എ സർക്കിൾ ഡിവൈഡ്സ് ദ പ്ലെയിൻ ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ് ലൈസ് ഇൻ ഡാഷ് പാത്ത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒരു പ്ലെയിനിനെ സർക്കിള് എത്ര പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഇൻസൈഡ് ഉള്ള പാർട്ടിനെ ഇൻറ്റീരിയർ എന്ന് പറയാം ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള പാർട്ടിനെ എക്സ്റ്റീരിയർ എന്ന് പറയും പിന്നെന്താണ് പിന്നെ സർക്കിൾ അതായത് ഇതിനെ സർക്കിൾ എന്നും പറയും അപ്പോൾ ത്രീ പാർട്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം റൈറ്റ് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഗീവ് റീസൺ ഫോർ യുവർ ആൻസേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ജോയിനിങ് ദി സെന്റർ ടു എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ഈസ് എ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അതായത് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർക്കിൾ സർക്കിളിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഏത് ഏത് പോയിന്റിലായാലും അതിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ഈ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാമല്ലേ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് സർക്കിളിന്റെ ഏതൊരു പോയിന്റിലേക്കും നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് റേഡിയസ് ആണ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് എഴുതാം ആൻസർ ഈസ് ട്രൂ അപ്പോൾ റീസൺ എഴുതണം അല്ലേ നമുക്ക് റീസൺ എന്ത് പറയാം ബോസ് ഓൾ പോയിന്റ്സ് ഓൺ ദ സർക്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെന്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് And this equal distance is called the radius of the circle. For reason, we have to say that. 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 All points on this circle are equal distance from the center of the circle. And this equal distance is called the radius of the circle. Next question. A circle has only finite number of equal chords. One circle has finite number of equal chords. That's the question. അപ്പൊ നോക്കിയേ നമുക്ക് എത്ര ഈക്വൽ കോഡ്സ് ഒരു സർക്കിളിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അതായത് കോഡ്സിന്റെ ലെങ്ത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതാ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു അതാ ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു ഇവിടെ ഒന്ന് വരച്ചു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഓ ഈ സർക്കിളിലെ ഇതിലുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലും വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് വരയ്ക്കാം ഈക്കൽ ലെങ്തിലുള്ള കോഡ്സ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആൻസർ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആണോ അല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഫോൾസ് എന്ന് എഴുതാം റീസൺ എന്താണ് ബിക്കോസ് ഇൻ സർക്കിൾ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി ഈക്കൽ കോഡ്സ് ക്യാൻ ബി ഡ്രോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് എ സർക്കിൾ ഈസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ത്രീ ഈക്കൽ ആർക്ക് ഈച്ച് ഈസ് എ മേജർ ആർക്ക് അപ്പൊ ഒരു സർക്കിളിനെ ത്രീ ഈക്കൽ ആർക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഓരോന്നും മേജർ ആർക്ക് ആയിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്കിളിനെ മൂന്ന് ഈക്കൽ ആർക്ക് ആയിട്ട് ഇതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ദാ ഇവിടെ ഒന്ന് ഇതിനെ മൂന്ന് ഈക്കൽ ആർക്ക് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇത് പി ക്യു ആർ അപ്പൊ പി ക്യു ഒരാർക്ക് ക്യു ആർ ഒരാർക്ക് പി ആർ ഒരാർക്ക് ഇത് മൂന്നും മേജർ ആർക്കായിരിക്കും ഓരോന്നും മേജർ ആർക്കായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പോ ഇത് ഒരു സർക്കിളിനെ മൂന്ന് ഈക്വൽ ആർക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഈ ആർക്കുകൾ തമ്മിൽ എന്തില്ല ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇല്ല അല്ലെ മൂന്നും ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മേജർ ആർക്ക് ഇല്ല മേജറും ഇല്ല മൈനറും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് റീസൺ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ബിക്കോസ് ഓൾ ത്രീ ആർക്സ് ആർ ഈക്കൽ സോ ദർ ഈസ് നോ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മേജർ ആൻഡ് മൈനർ ആർക്ക് മേജർ ആർക്കും മൈനർ ആർക്കും തമ്മിൽ ഇവിടെ യാതൊരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല അപ്പൊ ഈ ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ ഫോൾസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് ട്വൈസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എ കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിച്ച് ഈസ് ട്വൈസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് ഈസ് എ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി സർക്കിൾ അപ
അപ്പൊ ഇതിനെ ഞാൻ നീട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതും എന്താണ് ഒരു റേഡിയസ് ആണ് സെന്ററിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോ ഉള്ള ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസും റേഡിയസ് ആണ് അപ്പൊ സർക്കിളിലെ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അതായത് ഇതിന് പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇതിന് ക്യു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഈ പിയിൽ നിന്ന് ക്യൂവിലേക്ക് വരച്ച ലൈൻ സെഗ്മെന്റ് ആണ് പി ക്യു ഈ പി ക്യു ഇവിടുത്തെ കോഡാണ് ഈ കോഡ് എന്താണ് റേഡിയസ് ടു ടൈംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ട്വൈസ് റേഡിയസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോ ദ കോഡ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ വിറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് ആസ് ലോങ് ആസ് ഇറ്റ്സ് റേഡിയസ് അപ്പൊ ഇത് സെൻട്രൽ കൂടിയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പേര് പറയാം ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാം അപ്പോ ഇത് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് അപ്പോ സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്ന കോഡ് ട്വൈസ് ദ റേഡിയസ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഡയമീറ്റർ എന്ന് പറയാം റീസൺ എന്ത് പറയാം ബൈ ദ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് എ സർക്കിൾ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സെക്ടർ ഈസ് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു കോഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെക്ടർ ഈസ് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ കോഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്ക് സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കോഡും അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്കിന്റെയും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന റീജിയൻ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ സെക്ടർ എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് റേഡിയസിനും അതിന്റെ ആർക്കിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന റീജിയനെ ആണ് നമ്മൾ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് സെക്ടർ അല്ലെ ഇതിനെ നമ്മൾ മൈനർ സെക്ടർ എന്ന് പറയും ഇതിനെ നമ്മൾ മേജർ സെക്ടർ എന്നും പറയും അപ്പൊ സെക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സർക്കിളിന്റെ സെന്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന ഈ രണ്ട് റേഡിയസിനും ആർക്കിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന റീജിയൻ ആണ് സെക്ടർ ഇവിടെ തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്കിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന റീജിയൻ ആണ് സെക്ടർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ കോഡിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആർക്കിനും ബിറ്റ്വീൻ വരുന്ന റീജിയൻ എന്താണ് സെഗ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോ ഈ ആൻസർ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫോൾസ് ആണ് റീസൺ എന്ത് എഴുതാം ബിക്കോസ് ദ സെക്ടർ ഈസ് ദ റീജിയൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു റേഡിയൈ ആൻഡ് ആൻഡ് ആർക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ സർക്കിൾ ഈസ് എ പ്ലെയിൻ ഫിഗർ അപ്പോ സർക്കിള് ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ആണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഇത് സർക്കിൾ എന്താണ് പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ട്രൂ എന്ന് എഴുതാം ബിക്കോസ് സർക്കിൾ ഈസ് എ ടു ഡൈമെൻഷണൽ ഫിഗർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി റെഫേർഡ് ആസ് പ്ലെയിൻ ഫിഗർ അപ്പോ സർക്കിൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ഫിഗർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിന്റ് വൺ കഴിഞ്ഞു ഇതിന്റെ ഗീവ് റീസൺ എന്നുള്ളതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല എല്ലാത്തിന്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇച്ചിരി ലെങ്ത് ഉള്ളതായത് കൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സസൈസ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോർഷനുമായി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കാണാം